Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay Nhắc đến ký sinh trùng, chúng ta đều hình dung ra những sinh vật siêu nhỏ thường sống ký sinh trên cơ thể vật chủ nhằm hút chất dinh dưỡng hay hút máu của vật chủ để sống sót Chúng không những chỉ gai hại, những ký sinh trùng này còn có khả năng tấn công hạ gục thậm chí cướp đi sinh mạng của vật chủ Có phải bạn thấy chúng rất hôn ngoan và đáng sợ không? Có thể các bạn đã từng nhìn thấy một vài loài ký sinh trùng ngoài đời thật Nhưng liệu các bạn đã nhìn thấy những ký sinh trùng trong video hôm nay? Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết về chính loài ký sinh trùng đáng sợ nhất Có thể nói là khủng khiếp nhất mà bạn có thể chưa từng thấy trước đây Chiến loại virus ký sinh trùng đáng sợ nhất trên thế giới Chiến, ký sinh trùng, Simothoa, Exigua, ăn lưỡi vật chủ Đầu tiên trong danh sách hôm nay là những con ký sinh trùng Simothoa Exigua được coi là những sinh vật thay thế lưỡi của cá. Simothoa Exigua được xem là một loài ký sinh trùng đáng sợ, được biết đến như con rọn ở lưỡi cá. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao chúng lại đáng sợ. Loài sinh vật có biệt danh quái vật ăn lưỡi này tuy không gây ra sự rủi ro cho con người, nhưng lại là khắc tinh của những loài cá. Chúng xâm nhập vào cá thông qua mang, sau đó bám chặt vào góc lưỡi cá, dần dần ăn mòn lưỡi và cuối cùng nó thay thế luôn cái lưỡi trong miệng cá bằng cách gắn cơ thể của mình vào góc lưỡi của vật chủ. Nghe thôi để thấy rõ người, các bạn thử tưởng tượng nếu nó ký sinh vào lưỡi của chúng ta thì sẽ thế nào đây? Rất may mắn là chúng được cho là không gây hại cho người, nhưng nếu bạn xui xẻo và bị một con ký sinh trùng giáp xác Simothoa Exigua ký sinh thì tôi nghĩ bạn nên đến ngay bác sĩ để được hướng dẫn gỡ bỏ. Nấm ký sinh biến vật chủ thành thai ma Tiếp theo danh sách này là loài nấm ký sinh biến vật chủ thành thai ma Nhưng các bạn đừng lo lắng bởi nạn nhân chính của loài nấm này là những con kiến Thái Lan Rất may mắn loài người chúng ta không nằm trong danh sách vật chủ để chúng ký sinh Loài nấm ký sinh này thuộc họ Ophiocordyceps Chúng sẽ biến những chú kiến thành zombie đúng nghĩa giống như một bộ phim kinh dị Nấm Parasitodan ký sinh vào kiến và làm thay đổi hành vi của chúng Khi đó những chú kiến không còn kiểm soát được hành vi và hành động của mình những chú kiến zombie sẽ bị sai khiến, đi lang thang khắp nơi và sẵn sàng cắn xé bất cứ loài vật nào mà nấm ký sinh ra lệnh. Trong khi đó, nấm sẽ phát triển dần trên cơ thể, đã chết của kiến. Sau đó giải phóng các bào tử của chính mình để có thể ký sinh vào vật chủ mới và tiếp tục vòng đời gieo rác nỗi sợ hại của mình cho những nạn nhân của nó. bảy Zunguine Zunguine là một loài ký sinh trùng ở da người và động vật. Đây cũng là một trong những loài ký sinh trùng cổ xưa nhất, từng được ghi nhận khi có nhiều tài liệu ghi nhận Zunguine xuất hiện ở Hy Lạp từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Những sinh vật nhỏ bé này sống phổ biến ở Châu Á và Châu Phi. Vậy chúng nguy hiểm như thế nào? Vì sao chúng tôi xếp nó vào danh sách này? Zunguine là loài dung tròn, có thể dài từ 80 cm đến 1 m và là ký sinh trùng nguy hiểm khi xâm nhập vào cơ thể người. Nó xâm nhập cơ thể vật chủ, chủ yếu qua đường nước uống mang ấu trùng của dung. Khoảng một năm sau, ấu trùng này sẽ phát triển, tạo ra một vết bỏng trên da vật chủ, thường là ở chân hoặc bàn chân. Vết bỏng này gây ra cho bạn cảm giác vô cùng đau đớn khi con dung trồi lên. Biện pháp ngâm chân vào nước sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng hành động này vô tình khiến cho con dung cái có cơ hội xuất hàng trăm ngàn ấu trùng ký sinh vào nước. Và nếu vô tình uống phải chúng, bạn sẽ còn phải đến bệnh viện để điều trị. 6. Dung ký sinh khiến dế tự tử điên cuồng Vị trí thứ 6 là một loài dung ký sinh trên các loài côn trùng, nhưng không có gì có thể nói nếu chúng ký sinh một cách bình thường. Điều đáng sợ ở đây là nó làm cho dế tự sát một cách điên cuồng. Và cũng thật may mắn nó không ký sinh trên loài người chúng ta. Nếu không, chắc hẳn những bộ phim kinh dị mà chúng ta hay xem sẽ biến thành hiện thực. Loài dung bơm ngựa này có tên khoa học là Nematomorpha. Chuyên ký sinh trên các loài côn trùng, đặc biệt là dế, khi trưởng thành, dung ký sinh sống trong nước ao hồ và đẻ con ở dạng xoắn nhằm đầu độc dế khi uống nước ở đây. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi dung xâm nhập vào vật chủ? Khi ấy, dung con sẽ lớn lên trong cơ thể vật chủ. Khi đủ lớn, dung tiết ra chất có khả năng phá hủy hệ thống thần kinh, bắt đầu kiểm soát tâm trí vật chủ, thôi thúc chủ tự nguyện nhảy xuống nước và chết đuối. Vật chủ chết, dung bơm ngựa sẽ thoát ra ngoài và bắt đầu một vòng tuần hoàng mới với nạn nhân tiếp theo. 
nam, ký sinh trùng có khả năng thôi miên. Thực tế, không chỉ có loài người chúng ta mới có khả năng thôi miên, mà trong giới ký sinh trùng cũng có loài có khả năng độc đáo này. Đố các bạn đã là loài nào? Giống như loài ong bắp cày xanh ngọc, loài ong bắp cày Glypta pantales này sống chủ yếu ký sinh trên những con sò bướm. Tuy nhiên, điểm làm cho loài ong ký sinh này được xếp vào hàng đáng sợ là bởi những ấu trùng ong sẽ điều khiển hoạt động của sò bướm, biến chúng thành những cái xác không hồn và trở thành vệ sĩ bảo vệ mình. Ấu trùng ong này sau khi xâm nhập được vào cơ thể sò bướm sẽ biến vật chủ thành những zombie thực thụ, biết leo cây nhưng hành động lại không kiểm soát được. Sau khi leo đến ngọn cây, sò bướm sẽ chết, cơ thể bị hóa lỏng. Từ đây, những ấu trùng này lại có cơ hội được phát tán ra bên ngoài, đi tìm những nạn nhân xấu số tiếp theo. bốn dung chỉ gai bệnh trong voi dung chỉ được xem là một trong những loài ký sinh đáng sợ và nguy hiểm nhất đối với con người các bạn có biết vì sao không khi mũi nhiễm ký sinh trùng đốt người lành ký sinh trùng được lắng động trên da từ đó xâm nhập vào cơ thể sau đó ấu trùng di chuyển đến mạch bạch huyết từ đó chúng phát triển thành dung trưởng thành trong hệ bạch huyết con người sau đó chúng tấn công trong mạch bạch huyết gây phù nề khi đó một số vùng trên cơ thể như chân tay bộ phận sinh dục của nạn nhân sẽ bị sưng to quá mức Điều đáng nói là bệnh nhân có thể nhiễm bệnh từ thời thơ ấu, nhưng sự đau đớn, biến dạng thường xảy ra ở giai đoạn sau này, gây ra tàn tật vĩnh viễn. Chúng làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và công việc của người bệnh. Việc trang bị biến dạng cũng gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, khiến người bệnh khó hòa nhập cộng đồng. Song có một thông tin vui với các bạn là ở nước ta đã hoàn toàn loại trừ được bệnh dung chỉ. ba ký sinh trùng ăn nhãn cầu sự đáng sợ của loài ký sinh trùng này nằm ngay ở tên gọi của nó ăn nhãn cầu khi bị loài ký sinh này tấn công có thể sẽ làm bạn bị mù vĩnh viễn đó là lý do vì sao chúng tôi xếp nó ở vị trí thứ ba trong danh sách hôm nay loài ký sinh trùng này có tên acanthamoeba nó vô cùng nguy hiểm và là kẻ thù tiềm tàng của những người sử dụng kính áp tròng bạn nào đeo kính áp tròng thì chú ý nhé theo các chuyên gia loài ký sinh trùng đơn bào này rất nhỏ nó dài khoảng 15 đến ba mm có hình bầu dục và thường được tìm thấy trong nước máy, bụi, sông hồ, bể bơi. Acanthemoeba thường xâm nhập vào cơ thể thông qua kính áp tròng, vết thương trên cơ thể. Đặc biệt khi bạn đeo kính áp tròng có nhiễm ký sinh trùng vào mắt, nó sẽ bắt đầu trú ngụ, tấn công ăn mòn giác mạc. Lớp ngoài cùng của nhãn cầu và sinh sôi nảy nở, nếu không phát hiện kịp thời, nó sẽ làm cho mắt bạn ngứa rác, mắt nhìn mờ, nhạy cảm ánh sáng, xương phòng mí, đau mắt. Nguy hiểm hơn, chúng sẽ ăn mòn nhãn cầu, khiến bạn bị mất đi thị lực vĩnh viễn. Các bạn có thấy chúng đáng sợ không? hai amip ăn não bạn đã từng nghe qua cái tên amip ăn não chưa tương tự như ký sinh trùng ăn nhãn cầu loài ký sinh trùng có tên neglera floleri này lại thích ăn não của loài người chúng ta và một khi bị nó xâm nhập vào cơ thể bạn có biết nó mang lại hậu quả như thế nào không dù hiếm khi xảy ra nhưng một khi nó đã xâm nhập vào được hệ thống thần kinh người bệnh luôn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết thông thường chúng xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường mũi loài amip ăn não này sinh sôi rất nhanh Chúng ăn các neuron thần kinh, gây cho bệnh nhân những cơn đau đầu khủng khiếp, các cơn sốt cao, chứng ảo giác và thậm chí khiến người bệnh mất khả năng kiểm soát hành vi. Các nhà khoa học miêu tả mức độ nguy hiểm của nó là dẫn đến cái chết nhanh chóng, đến nỗi rất khó nghiên cứu chúng tại phòng thí nghiệm. một Rọn Demodex, chuyên ký sinh trên mạng người bạn không cần cảm thấy ngứa ngáy khi đọc thông tin này bởi theo các nhà nghiên cứu loài rằng demodex dường như không gây hại với cơ thể người và có lẽ bất kỳ ai đang sống cũng đều có chúng ở trên mặt mình có lẽ đến giờ các bạn mới biết luôn có một ký sinh trùng sống trên mặt bạn bạn không nghe nhầm đâu chúng ăn từ lập nghiệp sinh sản và qua đời trên mặt bạn luôn nó quá nhỏ để chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường với chiều dài khoảng 0,3 mm phần đầu demodex có 8 cái chân ngắn và mập chia đều ra hai bên phần thân và đuôi có kích thước bằng nhau trông giống như sâu Chính vì sự bắt đối xứng quá lớn như vậy nên rận này di chuyển rất chậm. Trên thực tế, mối quan hệ giữa chúng ta và rận vẫn chưa được hoàn toàn làm rõ. Điều đáng nói là dù loài vật này ký sinh hầu hết trên cơ thể con người, nhưng chúng ta hầu như không cảm thấy khó chịu gì về chúng. Tuy nhiên, cứ thử nghĩ đến trên mặt chúng ta có hàng triệu, hàng tỷ ký sinh trùng thôi là đã thấy gai hết cả mặt rồi. Các bạn thấy sao về video hôm nay? Theo bạn, loài ký sinh trùng nào là đáng sợ nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn trong phần bình luận nhé. Hãy like và share nếu bạn thích video này. Và chúng tôi luôn nhắc các bạn đừng quên đăng ký kênh để là người đầu tiên xem những video mới nhất của thế giới hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại